看小伙子这样子，好像在思考鸟声。过来，别想了，你是想不通的，还不如陪我玩一会儿。嘿，他就是不让我摸他。比如说抓了他之后，要给他吃点东西，这样他才会让我抓他。今天咱们就来试试。好说歹说他都不同意，没办法，只能强行把他抓在我手上了。我发现这样抓着他，他就叫不出来。如果换做摸他的背的话，他就会喳喳喳的使劲叫。想跑了，不舒服了。哎，算了，去吧。哎，你这毛怎么又掉了一根啊？这好像是根飞鱼啊！这小伙子一年到头一直都在换毛，从来没有停过。拿去，插到你的屁股上，把它带回去做窝。他还在这儿打理起来了。那，这是刚刚你让我抓了给你的奖励。吃过我的东西以后就要让我抓了，听到没？来，上来，上来就跑了，这家伙，<笑>还是不行呀，又跑过来找小黑了。看他看小黑这眼神，要不是品种不同的话，我都以为他喜欢上小黑了。小黑的守护者出现了，这黑好凶啊！他甚至还要凶小黑，<笑>哎呦，我也是服了。看看这母老虎的蛋，还是只有四颗，这次应该就只有四个了，应该不会再生了。已经有好几天没有生了。看这蛋，好大一颗。这黑生着生着生出经验来了，生的蛋都这么大了。你护着我还不是能看到？这是黑。他都急死了。好了，关了。去吃点草，小伙子。这个是我给他们种的这个麦苗，水培的，很好养，几天就发芽了。弄一点给他们当草啃也是不错的。本来这些家伙就喜欢到处啃东西。二黑。鸭子，它是你儿子呀！这有了新欢，他就忘了旧爱了。强行让小黑交粮，<笑>小黑他是懂的呀。麦苗不好吃，把这个麦子一起拔出来吃了，这吃的满嘴都是。哎，你要干嘛呀？鸭子，你怎么这么凶啊？离他那么远，他都要跑过来咬我。这黑一定是疯了。大黄，大黄，哎，他听到了。嘿嘿，这大黄不动的时候就憨憨的，又被小黑这个猪吓跑了。这货一瘸一拐的，他还凶得很。让你吃上面的苗呀，兄弟。你怎么把根都全部拔出来吃了？哎呦，这是黑！哎呀，你怎么老是这样啊？老是跑过来吓我一跳。回去，不然揍你了。小黑，你这是在干嘛？嘿嘿，一进一出的。小子。你在发呆呀？哎呀，不该叫他的，刚刚那个样子好可爱呀，看起来。臭美，放出来就在这儿打理自己的羽毛。你好，小子。你好，这家伙现在沉默了，不喜欢叫了。这个虎皮的母鸟就是安静啊，如果是公鸟的话，现在肯定一天到晚都叽叽喳喳的。现在偶尔才能听到它叫两声
，这性格真的是和小时候相差太远了。去洗澡。哎，摸到你尾巴了。他以为我要摸，他在防着我，这家伙又往我身上跑，叫你去洗澡呀！这个豆苗基本上可以吃了，让小伙子先去尝尝鲜，怎么样？味道还不错吧？老师一惊一乍的，这洗澡的也好久没用了。好像他有点害怕了，很久没让他在这里面洗了。你捡了颗什么东西在吃啊？别乱捡哟，小心拉肚子啊！那，给他摘了一根下来。他有点害怕，站在我手机上干嘛嘞？想抓他没抓住，<笑>他不喜欢我抓他，没跑掉吧？这样子既享受又无赖。亲人小伙子还是很亲人的，只是不会像小时候那样了，毕竟长大了嘛，有自己的想法了。这是昨天给他晾的菜叶子，忘了给他。今天看起来好像都有点不新鲜了，也给小黑吃点奶粉，毕竟现在全家都靠他一个人吃，压力还是挺大的。最近小黑都不怎么到处乱跑了，虽然说他不喂孩子呀，但是这个鸟爸还是当得挺负责任的。大黄，只有大黄听到我叫他有反应，其他两个他都懒得理我。大黄肯定在想，怎么回事了？这不逗我玩吗？还不赶紧把我放出来！<笑>这地位一看就是老大，另外一只都不敢和他打。不放他，他就会在这儿摇头晃脑的，特别搞笑。头都给我晃晕了。小伙子好像跑他笼子上被发现了，两个菜鸡，这小伙子就是这样，打架贼起劲，结果谁也打不过。来吧，看你等了这么久，出来呀、啊！还要我用手接他，不接他他还不出来。这样看起来大黄好漂亮。还要啃啃它的爪子，这羽毛摸起来也特别舒服。小伙子，你在干嘛？好好吃不行吗？这个猪就在这儿一根一根的全咬断了，也不吃。他全把这个尖给咬碎，<笑>就像在拔草一样。二黑，这个母老虎出笼了。二黑，回去。小伙子，哎呀，你冷不丁的窜出来，把我都吓了一跳。二黑弄了他也不吃，他就是把它插在背上，拿回去做窝。小子，过来。大黄飞到晾衣服的杆上去了。